안녕하세요 에이플럼입니다 오늘은 명품 언박싱을 해보려고 해요 제가 구매한 제품은 버버리 제품의 그레이스팩입니다 이번에 버버리에서 캔버스 컬렉션이 따로 있을 정도로 캔버스팩이 많이 나왔는데 저는 가죽 가방을 구매했어요 매장에서 캔버스팩을 직접 보니까 이쁘기는 한데 명품 가방이 별로 없는 저로서는 캔버스백을 비싼 돈을 주고 구매하기에는 조금 생각이 필요할 것 같더라고요. 그래서 조금 더 무난하고 오래 들수 있는 가죽 가방으로 구매를 했어요. 가죽 가방 중에서는 TV백을 구매하고 싶었었는데 생각보다 가격대가 조금 높더라고요. 그래서 조금 더 저렴한 그레이스백을 구매를 했고요. 이 가방은 재질이 두 가지로 나뉘어져 있어요. 조금 더 부드러운 송아지 가죽과 거친 느낌의 염소 가죽 두 가지 종류가 있고요. 송아지 가죽은 단색으로 구성된 블랙, 와인, 화이트, 그레이가 있고요. 투톤 백으로 구성된 브라운 베이스의 블랙 포인트 백, 레드 베이스의 와인 포인트 백두 가지가 있습니다. 그리고 염소 가죽에는 단색 컬러의 레드와 블랙이 있습니다. 저는 매끈한 라인에 금방 로고가 박힌 게 조금 더 클래식하면서 이뻐 보여서 이 제품으로 가지고 왔어요. 일단 풀어보도록 할게요. 제가 한번 미리 풀러서 느슨해졌는데 한쪽 끈에만 이쁘게 이렇게 묶어 있습니다. 이번 버버리가 포장지랑 더스트백 컬러가 약간 그린으로 했나봐요. 이거 보자마자 너무 이뻤어요. 더스트백도 그린 컬러고요. 또 리본으로 이쁘게 묶어주셨는데 제가 한번 풀러봐서 다 풀러져 있습니다. 끈은 한쪽으로 어떻게 한쪽 면으로만 되어 있어요. 풀어보면 사각 쉐입의 백입니다. 제가 이 제품을 고른 이유는 양 옆에 버튼 식으로 되어 있는데 이게 좀더 클래식하면서 이뻐 보이더라고요. 그리고 TV백은 가격이 높은 것도 있지만 제가 지금 비슷한 라인에 토리버치 가방이 있고 그리고 앞으로도 그런 모양에 사고 싶은 다른 가방이 있어서 일단 TV백은 생략하고 이 제품을 구매를 했어요. 앞에는 금방 로고가 새겨져 있습니다. 안에를 열면 자석 잠금 장치로 되어 있고요. 양 옆에 두 개가 자석으로 되어 있습니다. 안쪽을 보시면 생각보다 그렇게 넓지는 않아요. 옆에 보시면 이옆 옆 라인이 그렇게 많이 넓은 편이 아니기 때문에 이 정도 공간이 있다고 보시면 되고요. 보통 스트랩이 안, 이 플랩 안쪽에 달려있는 경우도 있는데 이 부분은 옆에 달려있기 때문에 여기는 깔끔하게 처리되어 있습니다. 그래서 이 스트랩은 탈착이 가능해요. 탈착이 가능해서 클러치로도 활용을 할수 있고요. 옆에 보시면 이렇게 금장이 또 하나의 포인트가 돼서 이쁘게 착용할 수 있는 가방이에요. 그리고 안쪽을 보시면 수납되는 공간은 두, 두 곳이 있어요. 이렇게 하나, 둘. 그리고 안쪽에는 버버리에 금방 로고가 새어, 새겨져 있습니다. 군더더기 없이 깔끔한 라인이고요. 겉에 스티치가, 겉모양을 따라 스티치가 들어가 있는 제품이에요. 말씀을 못 드린 게 있는데 이 가방의 장점이 
끈 조절이 용이하다는 점인데요. 이게 지금 제 사이, 기본 사이즈고 사실 조금 더 짧게 메고 싶다고 생각하시면 짧게 메고 싶으신 분들은 이 위쪽으로 더 올려서 매주시면 돼요. 제가 가방을 짧게 매는 걸 좋아하는 스타일인데 보통 명품 가방은 가방 스트랩 길이가 좀 길게 나오더라고요. 그 점이 좀한번더 수선을 해야 되고 번거로운 점이 있는데 이거는 벨트 형식으로 돼 있어서 제가 길이 조절을 스스로 할수 있다는 게큰 장점인 것 같아요. 가방에 수납이 얼마나 되는지 한번 넣어볼게요. 이거는 예전에 제가 구매한 구찌 지갑인데 다른 지갑보다 좀 두께감이 있어요. 옆쪽에 이게 도톰해서 근데 이 제품 간편히 들어가고요. 들어가고도 조금 여유 있게 남아요. 여유 있는 건 아니고 조금 남아요, 앞부분이. 그리고 이거 쿠션도 들어가고요. 립밤 핸드크림까지 넉넉하게 들어가고 들어 그래도 조금 더몇개 넣을 수 있는 여유 공간은 있어요. 립스틱 두개 정도 더 들어가고 생각보다 그냥 간편하게 들고 다니기 나쁘지 않은 것 같아요. 이번 영상도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요.